ஹலோ நண்பா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டரியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது இன்ஃபோ சென்டர் வெல்கம் டு த வீடியோ ஆஃப் அன்னோன் ஃபேட் அபவுட் அவர் பாடி முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவைப்படும் ஆனால் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரே ஒரு பார்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவையே படாது அது என்னென்னா நம்ம ஐயில் இருக்க காரணியம் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவைப்படாது ஏன்னா அது ஆக்சிஜன் வந்து டைரெக்டாக காத்துலேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கும் அதனால அந்த பார்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தேவையே படாது நம்ம பிரெயினோட மெமரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் இந்த விஷயத்த நிறைய பேர் யோசிச்சுருக்கீங்க அதுக்கு கரெக்டான பதில் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நாலு டெரா பைட்டுக்கு மேலே ஹார்ட் டிஸ்கை வச்சாலும் நம்ம பிரெயின் அளவுக்கு வரவே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க அடுத்த விஷயத்துல போகலாம் இந்த விஷயம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம ஸ்கல் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம மண்டை ஓட்டில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலும்பால் நம்ம மண்டை ஓடு ஃபார்ம் ஆகிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போனால் நம்ம ஸ்கல் அதாவது வந்து மண்டை ஓடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நம்ம நர்வில் இருக்க இம்பல்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம நர்வ் வந்து பிரைனுக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னா கிட்டத்தட்ட டூ செவன்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு லேம்போ வந்து கார் ஸ்பீடில் வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போகலாம் நம்ம பிரைன் ஜென்ரேட் பண்ணுற கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இந்த உலகத்தில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா டெலிஃபோனோட எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாவ் அதாவது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க சல்ஃபரை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்தால் ஆவரேஜாக வளர்ந்த ஒரு நாயோட உடம்புல இருக்க எல்லா பெயினுமே நம்மளால் கொல்ல முடியும் அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம உடம்புல சல்ஃபர் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல இருக்க கார்பனை செப்பரேட்டாக எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் பென்சில் கிட்ட செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்புல இருக்க ஃபேட்ஸ் எல்லாம் தனியாக எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ஏழு சோப்பு கிட்ட செய்யலாமா அதோட நம்ம உடம்புல இருக்க தண்ணியெல்லாம் செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பேரல் அளவுக்கு நம்ம உடம்புல தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்ம ஹார்ட் எவ்வளோ பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஒன் எயிட்டி டூ மில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணுது நம்ம லைஃப் டைமில் ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல இறந்தும் போகுது அது ரீப்ளேஸ் ஆகுது இப்போ கூட நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கணும் அது கூட இந்த ப்ராசஸ் உங்கள் உடம்புல நடந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டிங்கன்னா கேர்ள்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகுவீங்க அதாவது வந்து ஒரு உமனோட ஹார்ட் பீட் தான் மென்னோட ஹார்ட் பீட்டை விட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உமனோட ஹார்ட் பீட் தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் தென் மேன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதாவது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்டர்ஸை விட ஒம்பது வருஷம் கம்மியாக தான் உயிர் வாழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நான் சொல்லுங்க பல பேர் சர்வே எடுத்து இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நடந்திருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே கனவு அதாவது வந்து ட்ரீம்ஸ் வந்து காணுவோம் ஆனால் அதில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் ட்ரீம்ஸை வந்து ரிமைன் பண்ணி நினைச்சும் பார்க்க முடியும் சில பேருக்கு ஏஞ்ச உடனே மறந்து போயிடும் நம்மளுக்கும் அப்படி தான் ஏஞ்ச உடனே சில டைம் ட்ரீம்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் பல டைம் இந்த ட்ரீம் என்னன்னு நம்ம நினைச்சா கூட அது ஞாபகத்துக்கு வரவே சான்ஸே இல்லை வாவ் இந்த விஷயமும் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம உடம்புல இருக்க பிளட் பசில்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம உடம்பை விட்டு தனியாக எடுத்து நேராக நீட்டி வச்சா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு தாண்டியும் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கை முடியுது அவங்க சாகர தருவாயில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா நிகழ்வையும் ரீகால் பண்ணி பார்க்கணுன்னா அவங்க ரீகால் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி ட்ரில்லியன் அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க பிரெயினில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க எயிட்டி பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் வந்து நம்ம கை வழியாக தான் வெளியே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷயமும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த விஷயம் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது வந்து பொண்ணுங்க வைக்கப்பட்டாலே அழகு தான் ஆனால் வந்து பொண்ணுங்க வைக்கப்படும் போது அவங்க முகம் மட்டும்
நம்ம உடம்புல எவ்வளோ லெவலுக்கு ஆக்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஆக்டிவ் என்சைம் நம்ம உடம்புல செயலாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது வந்து மனுஷங்களால் மட்டும்தான் மல்லாந்து படுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற எந்த விலங்குகளாலையும் மல்லாந்து படுக்க முடியாது ஒரு நாலு வயசு குழந்தைக்கிட்ட எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறீங்க ஒரு நாலு வயசு குழந்தைக்கிட்ட எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு அவங்க கிட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு நாளைக்கு யோசிச்சு வச்சுருப்பாங்க அதனால் வந்து குழந்தைங்க வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூனிக்கான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கு அதாவது வந்து மாறி மாறி ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது கோலாஸ் அதாவது வந்து கோலா கரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுங்களுக்கு கூட யூனிக்கான ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போறது மோஸ்ட் ஆஃப் பாக்டீரியாவில தான் நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகும் ஆனால் அது எவ்வளோ லெவலுக்கு பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தால் நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தாலே நம்ம உடம்பு உடம்பு சரியில்லாமல் போக ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஃபீவர் சளி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏற்படும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனுஷங்களையும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லென்த் உள்ள கியூப்ல எல்லா மனுஷங்களையும் அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு அதுவும் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாகவும் நீக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம உடம்புல எங்க அடிபட்டாலும் அது நம்ம உடம்பே வந்து சரி பண்ணிக்கும் ஆனா நம்ம பல்லுல மட்டும் அடிபட்டு அது உடஞ்சு போச்சுன்னா அது திருப்பி வளர சான்ஸே இல்லை அதாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரைக்கும் தான் நம்ம பல்லு அதே தானா ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் பல்லு முழுசா விழுந்தா கூட வளருமே தவிர ஆனா பல்லு வந்து பாதியா உடஞ்சா அரையா உடஞ்சா கன்ஃபார்மா திருப்பி வளர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா பல்லுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹீலிங் பவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பேர்சன் தூங்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னடா நீ இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாடா நம்ம டயர்டில் வந்தால் நான் படுத்ததும் தெரியாது தூங்கினதும் தெரியாது அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவீங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பர்சன் தூங்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட செவன் நிமிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது இடது கை பழக்க உடையவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட செவன் பர்சன்ஸ் தான் இடது கை பழக்க உடையவங்க இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க இந்த மொத்த உலகத்தில் மூணுல ஒரு பகுதி மனுஷங்களால் மட்டும்தான் அவங்களோட ஒன் சைடு ஹியரை அசைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாங்க அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ள போகலாம் வா இந்த விஷயம் கொஞ்சம் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து பாக்டீரியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு என்னடா நம்ம உடம்புல எங்கடா பாக்டீரியா இருக்கும் முன்னாடி தான் பாக்டீரியா இருந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு பர்சன்ட் பாக்டீரியா இருந்தாலே உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் சொல்லுறேன் இப்போ தான் உங்க உடம்புல பாக்டீரியா இருக்கும் அப்படின்னே சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து பாக்டீரியா இருக்கும் ஆனால் வந்து ஈக்வலை அப்படின்னு நம்ம உடம்புல ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் அந்த மொக்க பாக்டீரியாவும் கலெக்ட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட அது ரெண்டு கிலோ நம்ம உடம்புல பாக்டீரியாஸ் மட்டுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல கால்சியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரியுமா நிறைய பேர் வந்து போனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லை நம்மளோட டீத்தில் மட்டும்தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கால்சியம் இருக்குது மீதி ஒன் பர்சன்ஸ் தான் போனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போகலாம் நம்ம உடம்புல சென்சிட்டிவான பார்ட் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அதாவது வந்து தொட்டா டக்குன்னு உணர்வு தெரிகிற ஒரு இடம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க நம்ம ஃபிங்கர் டிப் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிங்கர் டிப்பை எங்கே தொட்டாலும் டக்குன்னு நம்ம உடம்புல வந்து இது இப்படி சாஃப்டாக இருக்குது இது ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேர்ந்துடும் பட் ஆனால் வந்து நம்ம ஃபிங்கர் டிப்பை விட நம்ம லிப் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நம்ம ஃபிங்கரை விட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஒன் சைட் ஜா இருக்குல்ல அதாவது வந்து நம்ம ஒன் சைடு தாடை அது எவ்வளோ அழுத்தத்தை கிட்டத்தட்ட கொடுக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் கிலோகிராம்ஸ் அழுத்தத்தை வந்து ஒன் சைடில் இருக்க ஜா தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்புல இருக்க மொத்த அயனையும் கலெக்ட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாட்சே ரெடி பண்ணலாம் அவ்வளோ அளவு நம்ம உடம்புல வந்து அயன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு சளியை உண்டாக்குறதுக்குன்னே கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கோங்க நம்ம ஒ
மறக்காம இன்ஃபோ சென்டர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல வந்து உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இன்ஃபோ சென்டர